ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്പേസ് കറോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വെക്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും അവരുടെ ഡെഫിനേഷൻസും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവലിംഗ് എലോങ് എ ട്രജക്ടറി ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ന്യൂ ബൈ ഡോ ടി സോറി ഡി ന്യൂ ബൈ ഡി ടി ടി ക്യാപ് പ്ലസ് ന്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ റോ എൻ ക്യാപ് അതായത് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന ട്രജക്ടറിയിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന ട്രക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് കറുവ ആ സ്പേസ് കറുവിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ന്യൂ എന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ടി ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ റോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കറുവേച്ചർ എൻ ഗ്യാപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൾ നോർമൽ അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഓഫ് ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും വെലോസിറ്റി വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെക്റ്റേഴ്സ് ആയ ടി ക്യാപ്പ് എൻ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊസിഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം മാറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെക്റ്റേഴ്സ് എടുത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നറിയാം ബൈ ടൈം അതായത് സ്പീഡ് ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ക്യാപ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ഡി ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് ഇക്വൽ ടു ടി ക്യാപ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടി വെലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ എ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ന്യൂ ടി ഇവിടെ ന്യൂയും ടി ക്യാപ്പും ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രോട്ടോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ടി കിടപ്പുണ്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് ഇവിടെ ടി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ വെക്ടറും ഇവിടെ താഴ്ത്തത് ടൈമിന്റെ ടി ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇത് പ്രോഡക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഈ ടേമിന് ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് ഇവിടെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കിടക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കാം അതായത് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡി ടി ക്യാബ് ബൈ ഡി ടി അതിനെ ഞാൻ ഡി ടി ക്യാബ് ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ന്യൂ ബൈ ഡി ടി ടി ക്യാ പ്ലസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡി ടി ക്യാ ബൈ ഡി എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കാപ്പ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാ കാപ്പ ഇഷ്ട കറുവേച്ച ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ന്യൂ ബൈ ഡി ടി ടി ക്യാ പ്ലസ് ന്യൂ സ്ക്വയർ കാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റോ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ റോ എൻ ക്യാ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ന്യൂ ബൈ ഡി ടി ഡി ടി ക്യാ പ്ലസ് ന്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ റോ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാ ഇവിടെ നോക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആക്സിലറേഷന് രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് നോർമൽ കമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അതിന് ഇങ്ങ ഈ രീതി ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ടാൻജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ 
ഇനി നമുക്ക് സ്പേസ് കറിവിലെ അവസാനം ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് നോക്കാം നോക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഒ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പേസ് കറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എ കേർവ് ആർ ഒ ഫ്യൂ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ട്രജക്ടറി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ യു ഈസ് നോട്ട് നെസസറിലി ഈക്വൽ ടു ടൈം ബട്ട് ഫംഗ്ഷനലി റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം ടി ദെൻ വെലോസിറ്റി അതായത് ആർ ഒ ഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പേസ് കറിവിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആകണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ യു ടൈമിനോട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനലി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് യു എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ത് വരും നോക്കാം അത്ര വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് യുവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി എന്നെഴുതു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർ ഓ ഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പേസ് കറി തന്ന അതിൻ്റെ അന്ന് വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എഗെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഗീവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡി ആർ ബൈ ഡി യു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി യു ബൈ ഡി ടി അതായത് ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി യു ഇവിടെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഡി ബൈ ഡി യു ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി നേരത്തെ അവിടെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സ്കെയിലർ കമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലർ ഭാഗം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി ഡി ആർ ബൈ ഡി യു പ്ലസ് ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി അതായത് ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ഡി യു ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി യു ഡി സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ഡി യു സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആർ ഓ ഫ്യൂ എന്ന ട്രജക്ടറിയിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കലിന് കിട്ടുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഇത് ആ പാർട്ടിക്കലിന് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് യു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള വെക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ വെക്ടർ നമ്മുടെ വെക്ടർ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ യു അല്ലെങ്കിൽ ടി എക്സ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നോക്കൂ ഇവിടെ എ എന്ന വെക്ടർ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു വൺ എൻ വേരിയബിൾസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവർ എന്നും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കാം ഓരോന്നിനും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു വണ്ണിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് യു ഐ എടുക്കുന്നു ആർബിട്രറി ആയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എ എ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റ് എങ്ങനെ വരും ഡോ എ ബൈ ഡോ യു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എ എക്സ് ബൈ ഡോ യു വൈ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എ വൈ ബൈ
do u y k k ഇങ്ങനെ ഡെറിവേ ഇത് ഇത് കാർട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എക്സ് എ വൈ എ സെഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കാർട്ടേഷൻ കോർഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അതായത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു വൺ എ എന്നത് യു വൺ യു ടു യു എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു വൺ ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ആയ ന്യൂവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ന്യൂവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി എ ന്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എക്സെട്ര യു എന്റെ ഫംഗ്ഷനും യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എക്സെട്ര യു വൺ ന്യൂവിന്റെ ഫംഗ്ഷനും സിംഗിൾ ന്യൂവിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ഇൻഡയറക്ട്ലി ന്യൂവിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എ ന്യൂവിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എ ബൈ ഡി ന്യൂ എഴുതാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എ ബൈ ഡോ യു വൺ ഇൻറ്റു ഡി യു വൺ ബൈ ഡി ന്യൂ പ്ലസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ യു ടു ഇൻറ്റു ഡി യു ടു ബൈ ഡി ന്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ യു എൻ ഇൻറ്റു ഡി യു എൻ ബൈ ഡി ന്യൂ ഞാൻ നോക്കാൻ സമ്മേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഡോ എ ബൈ ഡോ യു വൈ ഇൻറ്റു ഡി യു വൈ ബൈ ഡി ന്യൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഈ എല്ലാ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ യൂസും ന്യൂവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എല്ലാ യൂസും മറ്റ് സെറ്റായ യു ന്യൂ വൺ യു ടു ന്യൂ ത്രീ എക്സെട്ര ന്യൂ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എ യു വൺ യു ടു യു ത്രീയുടെ ഫംഗ്ഷൻ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ന്യൂ വൺ യു ടു ന്യൂ ത്രീയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം എ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഈ ന്യൂ വൺ യു ടു ന്യൂ ത്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എ യു വൺ യു ടു യു ത്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ എ ഓരോ ന്യൂയിലും പാർഷൽ റിവേറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതിന് ഡോ എ ബൈ ഡോ ന്യൂ വൈ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഈ ടോട്ടൽ റിവേറ്റീവ് മാറിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും പാർഷൽ ആവും ഡോ എ ബൈ ഡോ യു വൺ ഇൻറ്റു ഡോ യു വൺ ബൈ ഡോ ന്യൂ വൈ പ്ലസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ യു ടു ഡോ യു ടു ബൈ ഡോ ന്യൂ വൈ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ യു എൻ ഇൻറ്റു ഡോ യു എൻ ബൈ ഡോ ന്യൂ വൈ ഇത് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഡോ എ ബൈ ഡോ യു ജെ ഇൻറ്റു ഡോ യു ജെ ബൈ ഡോ ന്യൂ വൈ ഇതാണ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ന്യൂ വൈ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് എ വെക്ടറിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് യു ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിൽ എടുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡി എ ഈക്വൽ ടു ഡി എ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എ ബൈ ഡോ യു വൺ ഇൻറ്റു ഡി യു വൺ പ്ലസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ യു ടു ഡി യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ യു എൻ ഡി യു എൻ ഇതിനെ സംരക്ഷണം വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഡോ എ ബൈ ഡോ യു വൈ ഇൻറ്റു ഡി യു വൈ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എക്സെട്ര യു എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന വെക്ടർ പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ഇ സെഡ് ഈ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റിനെയും ഈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റീസ്മൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 
ഇ ഡി ഇ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വെക്ടർ ഫീൽഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഇ എന്ന വെക്ടർ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇ എ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇ ഡി ഇ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഈ ക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ യു വൺ യു ടു യു ത്രീക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ വൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വെക്ടറിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സിന്റെ കാൽക്കുലസ് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുന്നു താങ്ക് യു